পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পেইন কীভাবে রান করতে হয় সেই প্রসেসটা আজকে আমরা দেখব যদি আমরা চাই আমরা নিজের একটা এজেন্সি খুলে সেখানে আমরা পেজ লাইক সেল করতে আমরা কিন্তু সহজে আমাদের এজেন্সির মাধ্যমে এই কাজটা করতে পারবো কারণ আমরা আগেও দেখেছি যে আমাদের লাইফ ট্যাপ এজেন্সি থেকে মোটামুটি ভালো টাকা আসতে আসে এই ছোট্ট একটা এজেন্সি থেকে ঠিক আছে আমরা প্রতি মাসে নাও সেল করলে আঠারো বিশ হাজার টাকা সেল হয় এই ছোট্ট একটা এজেন্সি থেকে আমরা এখানে যে সার্ভিসগুলো দেই ফেসবুক পেজের ফলোয়ার এগুলো এ টু জেড যা কিছু আছে সব কিছু দেয় তো কথা হচ্ছে যে এই কাজগুলো যদি আপনি নিজে করতে চান যদি মনে করেন যে আপনি নিজে একটা এজেন্সি খুলে সেখানে আপনি ফেসবুক ফলোয়ার বিক্রি করবেন সেটা আপনি করতে পারবেন অনায়াসেই কারণ এখানে বেশি পরিশ্রমের কাজ না জাস্ট আপনি একটা অ্যাড চালু করে দেবেন মোটামুটি কয়েক ঘন্টার ভিতরে দেখা যাবে যে ফলোয়ার চলে আসবে আর বুস্টিং ফলোয়ারগুলো সেল হয় মূলত প্রতি হাজার ফলোয়ারের জন্য তিনশো টাকা থেকে চার্জ করা হয় আর সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা পর্যন্ত বুস্টিং ফলোয়ার আর যদি কোনো একজন কাস্টমার আপনাকে বলে যে আমার বুস্টিং ফলোয়ার দরকার না আমি তিনশো টাকা ফলোয়ার নেব না তাহলে আপনি বট ফলোয়ার দিয়ে দেবেন বলবেন যে ঠিক আছে তাহলে আমার আরেকটা প্যাকেজ আছে আপনি আড়াইশো টাকা দেন আমি আপনাকে ফলোয়ার দেবো এটা আপনি দেখতে পারবেন বাট আপনার কোনো উপকারে আসবে না আপনি দুইটা অফার করবেন যদি তিনি মনে করে যে তার জন্য আসলে বুস্টিং ফলোয়ারটা বেটার হবে তাহলে দেখা যাবে যে তিনি আপনাকে বলবে তাহলে আপনি বুস্টিং ফলোয়ারটাই দেন আমি পঞ্চাশ টাকা বেশি দিই তো বুস্টিং ফলোয়ারের দাম এক হাজার ফলোয়ারের দাম ম্যাক্সিমাম সময় বা ম্যাক্সিমাম প্রাইস হয় হচ্ছে আপনার তিনশো টাকা ম্যাক্সিমাম প্রাইস এখন আপনি কত ফলোয়ার দিবেন এখানে যদি আপনি এক হাজার দুই হাজার ফলোয়ার বিক্রি করেন সেক্ষেত্রে আপনি লাভবান হতে পারবেন না বা আপনার খুব একটা লাভ থাকবে না তো মিনিমাম আপনাকে ফলোয়ার নিতে গেলে বা বুস্টিং করে যদি ফলোয়ার দিতে চান কাউকে মিনিমাম অর্ডার নিতে হবে পাঁচ হাজার এটা আপনি আমি কেন বলতেছি কারণ এগুলো আমরা নিজেরা ট্রাই করে দেখছি এক হাজার ফলোয়ারের দেখা যায় প্রথম এক হাজার ফলোয়ার আনতে আপনার পাঁচশো টাকা খরচ হতে পারে আবার পরের দেখা যায় তিন হাজার আনতে আপনার খরচ হতে পারে তিনশো টাকা বুঝছেন আর যদি মনে করেন যে না আমি কারোর এজেন্সি খেলার দরকার নেই আমার নিজের কাজ আমি নিজে করব বা নিজের যে বিজনেসগুলো আছে আমি এইভাবে ফলোয়ার নিয়ে আমি আমার পেজকে বড় করব সেটাও আপনি করতে পারবেন আজকে আমরা বুস্টিং ফলোয়ার কীভাবে নিতে হয় মানে পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পেইন কীভাবে রান করতে হয় সমস্ত প্রসেসটা দেখাবো তো সরাসরি কি করবো আমরা চলে যাবো আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টে আমাদের ফেসবুক থেকে চলে যাবো অ্যাডস ম্যানেজারে আপনি গুগল থেকেও সার্চ করতে পারেন অ্যাডস ম্যানেজার তাহলে আমার মতো এখানে চলে আসতে পারবেন আমি সরাসরি এখানে চলে আসলাম তো আমি সমস্ত প্রসেসটা দেখাচ্ছি প্রথমে আপনাকে বিলিং ইনফরমেশান যাইতে হবে বিলিং ইনফরমেশনে যাই আপনাকে কি পেমেন্টটাকে কমপ্লিট করে নিতে হবে তো আমি বিলিংয়ে যাই বিলিংয়ে গেলাম যার পরে দেখি আমাদের বর্তমানে ডিও আছে কত একুশশো বত্রিশ টাকা ডিও আছে ওকে ফাইন আমি এই পেমেন্টটা করে দিই ওকে পেমেন্টে ক্লিক ক্লিয়ার করি আপনি প্রথমে যদি পেমেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আমি আলাদা বিষয় কার্ড অ্যাড করা হয়ে গেছে সেভ জাস্ট আমরা কনফার্মে ক্লিক করব আমার আপনারা সেমভাবে কার্ডটা অ্যাড করবেন কার্ডটা অ্যাড করা একদমই সিম্পল যে কেউ এটা করতে পারবে ওকে আমরা এবার পেমেন্টটাতে কমপ্লিট করি এখানে পেতে ক্লিক করি ওকে কনফার্ম এই মারছে এনাদার অ্যাডিং পেমেন্ট সব কিছু তো ঠিকই আছে অ্যাকাউন্টে কি টাকা নাই নাকি বুঝলাম না টাকা তো থাকার কথা ওকে যাই হোক এটা বাদ দেন আমি এটা পরে অ্যাড করে নিমনি তো আপনারা যেটা করবেন ফার্স্ট টাইমে আসবেন এখানে আসার পরে জাস্ট এখানে পেমেন্ট যাতে এখানে পেমেন্ট সেটিংসে ক্লিক করবেন পেমেন্ট সেটিং থেকে ক্লিক করে অ্যাডে পেমেন্ট মেথড এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে আপনার কার্ডটা কি ডেবিট কার্ড না ক্রেডিট কার্ড সেটা এখান থেকে অ্যাড করবেন নিচেরটা সেট করবেন করার পরে এখানে কার্ডের নাম মানে নাম যার নামে কার্ড তার নাম দিবেন কার্ড নাম্বার দিবেন সিবিসি দিবেন এগুলো দেওয়ার পরে আপনি এখানে সেভ করে দিবেন হয়ে যাবে আপনার কার্ড অ্যাড করা তো সরাসরি তারপরে আমরা চলে যাব অ্যাডস ম্যানেজারে এখানে আমরা এখান থেকে অ্যাডস ম্যানেজারে ক্লিক করব ওকে তো আমরা এখান থেকে ক্যাম্পিনে চলে যাব তো আমরা যেহেতু ফার্স্ট টাইম আজকে আমরা কি শিখব পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পিন পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পিন করার জন্য আমরা যেটা করব প্রথমে আমরা একটা অ্যাড ক্যাম্পিন সেট করার জন্য ক্রিয়েট ক্যাম্পিনে ক্লিক করব এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা কোথায় যাব 
আমরা গতকালকে দেখেছিলাম আমরা পেজ লাইক বাড়ানোর জন্য আমরা এঙ্গেজমেন্টটাকে সেট করব আমাদের প্রথমে কি করতে হবে অবজেক্টিভ বা গোল সেট করতে হবে তাহলে আমাদের গোল হচ্ছে কি এঙ্গেজমেন্ট অ্যাট তো আমরা এখান থেকে এটা সেট করে জাস্ট আমরা কন্টিনিউতে ক্লিক করব কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা আমাদের ক্যাম্পেনের নাম দিব ধরেন আমার কোন কোন কোম্পানির জন্য আমরা বিজ্ঞাপনটা রান করছি তার একটা নাম দিতে হবে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে লাইফ ট্যাপ লাইফ ট্যাপ পেজ লাইক পেজ লাইক লাইক অ্যাডস এটার জন্য আমরা করতেছি জাস্ট এটা আমরা এখানে একটা নাম দিলাম যাতে চিনতে পারি যে আসলে আমাদের এই কোম্পানির জন্য পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পেন করছি এটা হচ্ছে জাস্ট চেনার জন্য যখন আমরা অনেকগুলো অ্যাড চালাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রবলেমে পড়বো যে আমাদের অ্যাডগুলো আমরা চিনতে নাও পারতে পারি ঠিক আছে যদি আমরা নাম সেট করি সেই ক্ষেত্রে এটা সমস্যা হবে না তো আমরা নামটা দিয়ে দিব দেওয়ার পরে আমরা স্পেশাল ক্যাটাগরিতে আমাদের এই অ্যাডটা যায় না এটা আমরা স্কিপ করব এঙ্গেজমেন্টটা থাকবে এখানে আমাদের আর কোনো কাজ নাই জাস্ট আমরা এটা ভালোভাবে দেখব যে এখানে আপনি জাস্ট খালি নামটা দিবেন আর কিছু দেওয়ার দরকার নাই এবার আমরা যেটা করব নেক্সটে ক্লিক করব সবগুলো অ্যাড ক্যাম্পেনের সেম কাজ তো দেন অ্যাডসেট নেম এখানে একটা নাম দিতে হবে তো আপনি সেমভাবে লাইফ ট্যাপ একটা নাম দিয়ে দিলেন আমি একটা নাম দিয়ে দিলাম লাইফ ট্যাপ পেজ লাইক পেজ লাইক একটা নাম দিয়ে দিলাম লাইক পেজ লাইক ওকে এটা দেওয়ার পরে আমাদের এখান থেকে আমাদের মূল গোলটাকে সেট করতে হবে এখানে তো আমাদের দরকার থেকে আমাদের পেজের ফলোয়ার নাই সেই জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে কি আমাদের ফলোয়ার বাড়ানো তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে ফেসবুক পেজ এটা সেট করব ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য আমরা ফেসবুক পেজটাকে সিলেক্ট করব তাহলে দেখেন পাশে আমাদের কি লেখা আসতে আছে পেজ লাইকের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এবার প্রশ্ন আসতে পারে পেজ লাইকের অ্যাড ক্যাম্পেনে কি শুধু পেজে লাইক বাড়বে ফলোয়ার বাড়বে না এখানে দুইটাই বাড়বে লাইক ফলোয়ার দুইটাই বাড়বে ওকে তো এটা করার পরে জাস্ট আমাদের এখান থেকে নিচের দিকে আমাদের পেজটাকে সেট করতে হবে আমাদের কোন পেজের ভিতরে এই কাজটা করতে হবে ধরেন আমি ফ্রিলান্সার রাজু এই পেজের ভিতরে আমি কি চাচ্ছি পেজ লাইক চাচ্ছি তো আমি আমার পেজটা এখান থেকে সেট করব আপনার ক্লায়েন্টের যে পেজটা থাকবে আপনার এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করবেন এই জন্য আপনার যেটা করতে হবে ক্লায়েন্টের পেজের অ্যাক্সেস আপনার নিতে হবে ম্যানেজার অ্যাক্সেস নেবেন আপনারা তো ম্যানেজার অ্যাক্সেস নেওয়ার পরে আপনি এখানে আপনার যে অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে আপনি অ্যাডটা চালাইতে চান সেই অ্যাড অ্যাকাউন্টে ওই ম্যানেজারটা নেবেন কারণ হচ্ছে অন্য ফেসবুকে নিলে কিন্তু সেটা আসবে না যে ফেসবুকের ভিতরে আপনি অ্যাড চালাবেন যেহেতু সবগুলো ফেসবুকে আপনার অ্যাড চালাইতে পারবেন না আপনার যে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ভিতরে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকবে সেটার ভিতরে আপনাকে অ্যাক্সেস নিতে হবে তো আমার অলরেডি নেওয়া আছে তো এবার এটা করার পরে জাস্ট আমরা কি করবো ডেলি বাজারটাকে সেট করব ডেলি বাজেট কি আমাদের ডেলি বাজেট হচ্ছে অ্যাভারেজ ধরেন দুই হাজার টাকা আমাদের ডেলি বাজেট হচ্ছে দুই হাজার টাকা ওকে দুই হাজার টাকা আমরা ডেলি বাজেট দিব দুই হাজার টাকা আমরা কত লাইক পাচ্ছি এটা কিন্তু অ্যাভারেজ তারা হিসেব করতেছে কিন্তু আমরা দুই হাজার টাকা লাইক লাইক নিতে গেলে পেজ লাইক নিতে গেলে আমাদের মিনিমাম আমাদের যদি লাইক পড়ে তারপরে মোটামুটি দশ হাজার লাইক পড়বে মিনিমাম আমরা কন্টেন্টের উপর নির্ভর করে আমাদের পেজ লাইকগুলো বাড়াবো এটা হচ্ছে কন্টেন্টের উপর বেস করে আমাদের রেজাল্ট আসবে এখানে রিস করবে হচ্ছে ষোলো হাজার থেকে কত ছেচল্লিশ হাজার মানুষের সামনে শো করবে তো এবার এটা করার পরে এই অ্যাডটা কবে থেকে শুরু হবে এবং কবে শেষ হবে এটা তো আমরা এখান থেকে ধরেন শুরু হবে এক তারিখ থেকে ঠিক আছে কয়টা থেকে টাইম আমরা এখান দিয়ে দিব ধরেন এবারে আমি ওখানে বারোটাই এখানে বারোটা সেট করে দিই যে আমার প্রতিদিন অ্যাড চলবে না আমাদের টাইম হবে বার ওকে ধরেন এটাই থাক কাপাত তো ওকে আমি টাইমটাকে চেঞ্জ করি বারো করে দিই জাস্ট বারোটায় ডাকার টাইমে আমাদের অ্যাডটা চলবে তো এটা করার পরে ইন টাইমটা যদি আপনি চান ইন টাইমটা সেট করতে আপনি চাইলে এখানে করতে পারবেন তাহলে ইন টাইমটা এখানে ক্লিক করলে যে আপনার এই অ্যাডটা কয় তারিখে বন্ধ হবে যেহেতু আমরা ডেলি বাজেট দিচ্ছি আমরা ডেলি বাজেটের অ্যাডটা আমরা ডেলি বাজেটে শেষ করব মানে একদিন অ্যাড চালাবো একদিন চালানোর পরে এটা বন্ধ থাকবে এরপরে আমরা কি অ্যাড চালাবো না এটা আমরা ম্যানুয়ালি করব ওকে আমাদের ইন টাইমের দরকার নাই জাস্ট এবার আমরা কি করব অডিয়েন্সে আসব এখান থেকে লোকেশনটা আমাদের সেট করতে হবে লোকেশনে এখানে ক্লিক করব এটা আমাদের বাংলাদেশ দেওয়া আছে আপনি চাইলে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এগুলো দেশ সিলেক্ট করতে পারেন জি বলেন না না এটা চলতেই থাকবে আপনাকে ম্যানুয়ালি এসে বন্ধ করতে হবে 
তো এখান থেকে আমরা ধরেন আমার এয়ারটা চলবে ঢাকাতে ঢাকার একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার ভিতরে আমি চাচ্ছি মানুষগুলো যেন আমার ঢাকা ডিভিশনের মানুষগুলোই আমার পেজে কি লাইক করে এবং কত কিলোমিটারের ভিতরে মানুষের কাছে পৌঁছাবে সেটা ধরেন আশি কিলোমিটার তারপরে ধরেন আমি চাচ্ছি যে রাশাইয়ের দিকে আমি ইয়া পিন করে দেই এখান থেকে এখানে আর একটা সিস্টেম আছে যদি এগুলো যদি কষ্ট হয় তাহলে আপনি জাস্ট লিখবেন যে বাংলাদেশ 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 ওয়াল সিটি লিস্ট ওয়াল সিটি লিস্ট তাহলে এখানে যতগুলো সিটি আছে সবগুলোর লিস্ট আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে দেখেন টাঙ্গাইল পাবনা কক্সবাজার সিলেট ময়মনসিং নরসিন্দি বগুড়া হ্যান্তান চাঁদপুর যা আছে কুমিল্লা মুমিল্লা টোটালগুলো পেয়ে যাবেন এবার কি করবেন আপনারা ধরেন আপনি চাচ্ছেন কি সিলেটে আপনার বিজ্ঞাপনটা রান করতে তাহলে সিলেটটাকে জাস্ট এখান থেকে কপি করবেন কপি করে আইসা জাস্ট এখানে পেস্ট করবেন তাহলে দেখবেন সিলেট ডিভিশনটা এখানে সেট করবেন এটা কত কিলোমিটার হবে ধরেন আশি কিলোমিটার আমরা আশি কিলোমিটার দিয়ে দেব তো এইভাবে আপনাকে কি করতে হবে ডিস্ট্রিক্ট বা সিটি দৌড়ে দৌড়ে কিন্তু আপনি চাইলে টার্গেটিং করতে পারবেন এরপরে ধরেন আমি চাচ্ছি টাঙ্গাইলে যেহেতু আমার বাসা টাঙ্গাইলে আমি চাচ্ছি টাঙ্গাইলে যেন ইয়ারটা চলে তা আমি কি করবো টাঙ্গাইলটাকে এখান থেকে অ্যাড করবো টাঙ্গাইল ডিস্ট্রিক্টটা আমি এখান থেকে সেট করে দিলাম এটা কত কিলোমিটার হবে এটাও আশি কিলোমিটার হবে তো তারপরে ধরেন তারপরে ধরেন আমি চাচ্ছি যে খাগড়াচুরি হবিগঞ্জ তারপরে কোথায় লাগ দেওয়া যায় কুমিল্লা ওকে কুমিল্লা ধরেন আমি অ্যাড করি এখান থেকে জাস্ট আমরা কুমিল্লাটাকে এখান থেকে অ্যাড করে দিব কুমিল্লা ওকে কুমিল্লা দিয়ে দিলাম এটাও আমি কত কিলোমিটার দিব কুমিল্লা ধরেন আশি কিলোমিটার ওকে এক সেকেন্ড এটা আবার কোন কুমিল্লা হইলো আগে দেখতে হবে লোকেশনটাকে হ্যাঁ এটা তো বাংলাদেশি ঠিক আছে আবার কোনো কোনো সময় ইন্ডিয়াতে অনেক কুমিল্লা আছে ঠিক আছে প্রবলেম হতে পারে তো ওকে আমরা কুমিল্লা সেট আপ করার পর কুমিল্লা সেট আপ করার পর এবার ধরেন আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে সাবার সাবার সেট করতে এরকম আমরা ডিস্ট্রিক্ট বাও কিন্তু আমরা ইয়া করতে পারবো আমাদের অ্যাডে অডিয়েন্সগুলো টার্গেট করতে পারবো বগুড়া সিরাজগঞ্জ ওকে সিরাজগঞ্জটা আমি অ্যাড করি সিরাজগঞ্জ তাহলে আমরা কি করবো সিরাজগঞ্জটা হ্যালো আসসালাম হ্যালো তো আমরা সিরাজগঞ্জটা জাস্ট এখান থেকে সেট করব সিরাজগঞ্জ করা শেষ ধরেন এইভাবে আমি প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে যায় যায় কিন্তু অডিয়েন্সগুলো সেট করতে পারবো অথবা আমরা ড্রপ পিন করেও কিন্তু আমরা এখান থেকে করতে পারবো ধরেন বো বগুড়া তাহলে বগুড়ার উপর সেরে দিবেন সেরে দিয়ে আশি কিলোমিটার সেট করে দিবেন আশি কিলোমিটার দিয়ে দেন আপনি কিন্তু এইভাবে সেট আপ করতে পারবেন অ্যাডগুলো অডিয়েন্সগুলো এইভাবে সেট আপ করা যাবে তো এটা করার পরে আমাদের যেহেতু এটা আশা করি যে লোকেশন নিয়ে কারো কোনো প্রকার ঝামেলা হওয়ার কথা না এটা করার পরে জাস্ট আমরা কি করব নিচের দিকে চলে আসব নিচের দিকে এসে এখানে লিখবো অডিয়েন্স সাজেশন অপশন এখানে আমরা ক্লিক করব এই যে আমরা যে লোকেশনটা অ্যাড করলাম এই লোকেশনের ভিতরে কত থেকে কত বয়সের অডিয়েন্সকে আমরা টার্গেট করতে চাচ্ছি সেটা আমাদের এখান থেকে বলে দিতে হবে আমি চাচ্ছি যেখানে আঠারো থেকে সর্বোচ্চ ভালো রেজাল্ট পেতে গেলে আমরা ষাট বছর বা পাঁচচল্লিশ বছর পর্যন্ত রাখতে পারি পাঁচচল্লিশ বেস্ট হ্যাঁ এটা আমরা রাখলাম তার মানে এই লোকেশনের ভিতরে যাদের আঠারো থেকে পাঁচচল্লিশ বছর বয়স তারাই শুধু আমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখবে এইটা কিন্তু আমরা ফেসবুককে বলে দিলাম এবার ফেসবুক বুঝবে কীভাবে যে যাদের বয়স হচ্ছে পাঁচচল্লিশ বছর এটা হচ্ছে আমাদের যে বার্থডে দেওয়ার সময় আমরা অ্যাকাউন্ট করার সময় বার্থডে দিই ওই বার্থডেটার উপরে নির্ভর করে এই বয়সটা ফেসবুক আইডেন্টিফাই করে তো এটা করার পরে জাস্ট আমরা কি করবো এখান থেকে জেন্ডারে ক্লিক করব জেন্ডারের ভিতরে কি করবে এই অ্যাডটা কি আমাদের ছেলেদের জন্য হবে না মেয়েদের জন্য হবে না অল জেন্ডার হবে মানে সমস্ত মেয়ে ছেলে উভয়ই আমাদের এই অ্যাডটা দেখবে তাহলে আমরা কি করব দিব অল জেন্ডার এবার আসেন ডেমোগ্রাফি ডেমোগ্রাফিতে আপনি ধরেন যারা অল আমি চাচ্ছি যে আমার পেজটা হচ্ছে ফ্রিলান্সিং রিলেটেড বা আপনার যদি কোনো অডিয়েন্স যদি মনে হয় যে আপনার কোনো অডিয়েন্স আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে ফেসবুকের উপর সমস্ত দায়িত্বটা দিয়ে দিতে হবে ফেসবুকের উপর দায়িত্ব দিলে ফেসবুক নিজ থেকে আপনার 
অ্যাডটাকে অ্যানালাইসিস করে ওই ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছাবে যেহেতু আমার অ্যাডটা সব ধরনের অডিয়েন্সের কাছে শো করানো দরকার আমি মনে করি আপাতত আপাতত ধরেন যারা ফ্রিলান্সিং ইন্টারেস্টেড বা অনলাইনে ইনকাম করতে ইন্টারেস্টেড যদি দেখেন এভাবে আমরা খুঁজি অনলাইন অনলাইন ইনকাম অনলাইন যারা অনলাইন থেকে ইনকাম করতে চাচ্ছে এরকম মানুষগুলোকে খুঁজে বের করে দাও দেখে পাওয়া যায় কি না ওই যে ই কমার্স আসতে অনলাইন ইনকাম ওকে অনলাইন ইনকাম ইনকাম এটা লেখে সার্চ করি দেখি পাই কি না দেখেন তেমন আসতেছে না হ্যাঁ তো এটা বাদ দেন তাহলে এই কিওয়ার্ডটা আমাদের জন্য না বা যারা ইউটিউবার বা গেম খেলে এরকম মানুষ যে বা স্টুডেন্ট তাদেরকে আমি চাচ্ছি তাহলে আপনি কি করবেন তাহলে স্টুডেন্ট বের করতে গেলে আপনাকে সার্চ ব্রাউজারে যেতে হবে এখান থেকে আপনি ডেমোগ্রাফিতে যেতে পারেন এডুকেশন লেভেলে আপনি যেতে পারেন এখান থেকে জড়েন যারা স্কুল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বা এডুকেশন রিলেটেড লেভেলে আসে এরকম কিন্তু আমরা ধরে ধরে কিন্তু অডিয়েন্সগুলো সেট করতে পারব তো আমি চাচ্ছি যে আমার কোনো ইয়া চাচ্ছি না যে কোনো অডিয়েন্স আমি এখান থেকে ইয়া করতেছি না ফেসবুকে হাতে সাইরে দিতে চাচ্ছি অটোমেটিকলি ফেসবুক যেটা ভালো মনে করে সেটা করবে সেটা আপনি এখান থেকে করতে পারবেন অথবা আপনি বিহেভিয়ারে যাইতে পারেন ডিজিটাল মোবাইল ডিভাইস ইউজার আপনি ধরতে পারেন এখানে অনেকগুলো আছে ক্যাটাগরি দেখেন অবাব না এগুলো ফেসবুক অ্যাক্সেস মোবাইল অল মোবাইল ডিভাইস ফেসবুক অ্যাক্সেস একটা ফেসবুকের পেজের যারা কন্ট্রোলার থাকবে মানে ওয়ান প্লাস ফোন যারা ইউজ করে এগুলো একটু দেখে নিয়েন কষ্ট করে যে ইউজ একটা নতুন ফোন কিনছে কত দিন ইউজ করছে সেটা আমরা এখান থেকে ধরতে পারবো মানে অনেক কিছু আছে এটার ভিতরে ফুটবল ফ্যান্স যারা তাদেরকে আমরা টার্গেট করতে পারবো এখানে আপনি যদি বিহেভিয়ারে যান অনেক কিছু পাবেন এখান থেকে কমিউনিটি ট্রাভেলার্স এরকম অনেক কিছু পাবেন আপনি দেখেন ব্রাজিল ইন্ডিয়ান ঠিক আছে ডিজিটালের ভিতরে দেখেন কি কি আছে এগুলো দেখে নেন আমি আবার দত্ত জি কত পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ার নিতে অ্যাভারেজ আপনার বেশি পড়বে না দশ হাজারের মতো প্রায় পড়বে ওকে আমি বলি এখানে আপনি আমি এখানে কিছু রাখছি বুঝছেন আপনি দশ হাজার নিলে তাও আপনার মোটামুটি ভালো একটা অ্যামাউন্ট ইনকাম থাকবে যদি আপনি নিজে করেন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই টার্গেট রাখতে হবে পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ারের জন্য প্রতি হাজার ফলোয়ার জন্য আপনি তিনশো টাকা বাজেট রাখবেন ঠিক আছে তিনশো টাকা বাজেট রাখলে পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ারের দাম কত পনেরো হাজার তাই তো পনেরো হাজার টাকা তো আপনি যদি দশ হাজার টাকা দশ হাজার না বারো হাজার সেল করতে পারবেন ওনা এসে পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ার এটা কোনো বিষয় না তো ওকে আমরা যেহেতু এটা আমরা অ্যাড করতে সিনে আপাতত এটা আমি ফেসবুকের উপর সেরে দিলাম তো এবার আসেন প্লেসমেন্ট কন্ট্রোল এগুলো আমরা চাইলে এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো দরকার নেই আপাতত আমরা এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব ওকে এবার আসেন এখানে আরেকটা নাম দিতে বলতেছে এটা অ্যাডস নেম তো আমি এখান থেকে সেমভাবে ধরেন পেজ লাইক দিয়ে দিলাম জাস্ট পেজ লাইক এগুলো এক্সাম্পল দেওয়া দরকার জাস্ট আমরা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে অ্যাডস এড চেনার জন্য আর কি তো এখান থেকে ধরেন পেজটা তো অটোমেটিকলি সিলেক্ট করাই আছে আমাদের অলরেডি এটা করে ফেলছি তো এবার দেখেন আমাদের এরকম শো আসতেছে এবার মাল্টিপল অ্যাডস রিকমেন্ডেশন দরকার নাই আপাতত যেরকম আছে এরকমই থাক এরকম রাখতে পারেন অথবা এটা টিক দিয়ে রাখতে পারেন সমস্যা নাই তো ওকে এবার আসেন মিডিয়া মিডিয়া এখানে হচ্ছে আপনি যদি নর্মালি অ্যাড চালান সেক্ষেত্রে আপনি ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন না বা বেশি মানুষ বা বেশি ফলোয়ার আপনি নিতে পারবেন না ফলোয়ার বা পেজ লাইক নিতে গেলে এগুলো সম্পূর্ণ কন্ট্রোল হয় হচ্ছে কিসের উপরে জানেন কন্টেন্টের উপরে আপনি যদি ভালো কন্টেন্ট ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এখান থেকে আপনি ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন ধরেন আপনি যদি ইসলামী রিলেটেড কোনো পোস্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনি এক হাজার ফলোয়ারের জন্য আপনার সর্বোচ্চ ধরেন একশো টাকা দুশো টাকা খরচ হবে সর্বোচ্চ একশো টাকা দেড়শো টাকা একটা অন্য মানুষ যে জিনিসটা চায় এরকম রিলেটেড আপনাকে কন্টেন্ট ব্যবহার করতে হবে তো কন্টেন্ট কীভাবে বানায় এটা কি দেখাতে হবে না আমি এখান থেকে একটা অ্যাড করে দিব দেখেন না এখানে আমার এখানে না না এই যে ধরেন আমার এই একটা কন্টেন্ট আছে দেখেন একটু ভালো করে খেয়াল করেন আমার এটা আছে বইয়ের কথায় মাকে অপমান করে কাপুরুষ একমত হলে ডান পাশে ক্লিক করুন বা লাইক করুন দেখছেন ব্যাপারটা একটু আমি একটু বড় করি হ্যাঁ সিস্টেমটা দেখেন হ্যাঁ এগুলো দেখবেন প্রচুর চলে হ্যাঁ এই দেখেন বইয়ের কথায় মাকে অপমান করে কাপুরুষেরা একমত হলে কি ডান পাশে লাইক দিন এখানে তো আপনি আলো আরও অনেক কন্টেন্ট দিতে পারবেন 
ঠিক আছে এখন বাংলাদেশ কি ট্রেন্ডিং আছে বলেন তো ক্রিকেট ট্রেন্ডিং আছে তাই না ক্রিকেটে কি প্রচুর পচাইতেছে না সাকিবুল হাসানকে যারা পছন্দ করেন না এখানে লাইক দেন ঠিক আছে কন্টেন্ট বানানো যাবে না এইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে ধরেন ক্যানভাতে চলে যাবেন কিচ্ছু না এখানে একদম সিম্পল কাজগুলো করা জাস্ট আপনি কি করবেন আমি আপনাকে দেখাই আপনি একটা ফেসবুকের সাইজ নেবেন মানে ইমেজ সাইজ নেবেন আমি সাইজটা এই ধরেন আমার এখানে করাই আছে অলরেডি সাইজ এখানে ফেসবুক সাইজ লেখলে পাওয়া যাবেন ফেসবুকের ইমেজ সাইজ বা ইনস্টাগ্রাম ইমেজ সাইজ তো এখান থেকে ধরেন আমি নিউ অ্যাডে ক্লিক করব এখান থেকে ধরেন আমি চাচ্ছি কি সাকিবুল হাসানের সাকিব ওকে সাকিব তাই না সাকিবের দেখি জনপ্রিয়তা কীরকম আছে দেখি কোন ছবিটা ভালো আছে আর কি দেখি কোন ছবিটা আসলে একজাক্টলি আমাদের সাথে যায় ক্লিয়ার লাগবে পাশাপাশি কি লাগবে ওকে তা এখন বলেন তো কার জনপ্রিয়তা বেশি তামিমের নাকি সাকিবুল হাসানের দেখি কোন ইমেজটা নেওয়া যায় আপাতত আমাদের তামিমের ছবি এখানে দেখি ওকে তামিমের ছবি নেই আমরা ভালো রিস পাইতে গেলে তামিমেরটাই বেটার হবে কি বলেন তামিম ওকে আমি দেখি তামিমের কোন ছবিটা নেওয়া যায় ফুল ছবি থাকলে বেটার হয় তামিমের ফেসবুক নাই আসে তো তামিম তামিম ক্রিকেটার এখানে ইউটিউব আছে ইনস্টাগ্রাম আছে ওকে আমরা ইনস্টাগ্রামে যাই আর এই সমস্যা তার ফেসবুক তামিম ইকবল ফেসবুক পেজ নগদে অ্যাডভার্টাইজিং শুরু করছে এটাই দিয়ে দেবো নাকি সব সম্ভব খারাপ না ছবিটা ওকে এটাই আপাতত করে দিই হ্যাঁ এদিকে আবার কাপ দিতে আছে কে ওকে যাই হোক এই ছবিটা আমি নিয়ে আসবো এখান থেকে জাস্ট আপলোডে ক্লিক করব এখান থেকে ছবিটা নিয়ে আসবো ফুল এখানে আমি অ্যাড করে দিই ওকে এখানে চ্যানেল চ্যানেল নগদের ছবি আসতে আছে এটা আমি ফুল করি তারপরে দেখতেছে ব্যাপারটা এই যে দেখেন মোটামুটি হয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ তো এবার একটা কাজ করি এই ছবিটাকে আমরা হালকা ইডিট মারি কিছু ল্যাক আছে এগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা ফালাই দিতে পারি সমস্যা নাই ওকে তাহলে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভারকে ক্লিক করি তাহলে আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে যাবে ওকে জাস্ট এবার আমি পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেই ধরেন লাল বা এটা ওকে এটা মোটামুটি খারাপ লাগতেছে একদমই ভালো লাগতেছে না সরি দেখি কালার কোনটা নিলে বেটার হয় সাদা ওকে এটা পারফেক্ট আছে এবার ধরেন এই ছবিটাকে আমি ইয়া করি জাস্ট কোনটুকু আমি ব্লার করব বা লেখা মেখার দরকার নেই আমার আপাতত ঠিক আছে সুন্দর করে মুছে দেই এগুলো তো কপিরাইটের কোনো ঝামেলা নেই এমনিতেই কোনো ঝামেলা নাই বুঝছেন তারপরে একটু একটু হালকা পাতলা চেঞ্জ করি আর কি যেন দেখতে একটু ইউনিক লাগে ওকে সমস্যা নাই এইটুকের ভিতরে কোনো প্রকার ওকে রে গেছে কেন বা খুবই স্মার্ট হয়ে গেছে না ওকে যাই হোক চলবে আমার যতটুকু দরকার চলবে তো এবার জাস্ট এখান থেকে একটা ফ্রেম নেই কেন বা তাই সে মানে যে আপনার যে এখন বর্তমানে ট্রেন্ডিং বিষয়গুলো আছে ওইগুলো নিয়ে করলে কি হয় আরও আপনি বেশি মানুষের কাছে রিস করাইতে পারবেন আর কি 
তো একটা কাজ করি এটাকে আমি ফুল টেনে দিয়েই ধরেন আমি আপাতত শেপ আনতে অনেক সময় লাগতো আছে সেই জন্য আমি এটাই দিয়ে দিলাম আপাতত তো ধরেন উপরে যে আমার টেক্সটটা আছে এটাকে কপি করি দেখেন কপি কপি করে আমি জাস্ট এখানে দিয়ে দিব প্লেসমেন্ট করে ওকে কপি এটাকে কপি করি সম্পূর্ণ গ্রুপ করি ডান ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট করে কি করব আমি জাস্ট এখানে দিয়ে দিব তাই না তো এবার ধরেন এটাকে আবার আনগ্রুপ করতে হবে তা নাহলে সাদার পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা ভালো লাগবে না এটা কিটু একটু বাঁকা হয়ে গেছে এটা সোদা করতে হবে জিরো ডিগ্রি হ্যাঁ জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে দেখেন কত সহজে একটা কন্টেন্ট বানানো যায় এটাকেও একটু সোদা করতে হবে এটাও জিরো ডিগ্রি এটাও সাদা কাজ তো কাজই ছিল হচ্ছে নগদের অ্যাডভার্টাইজার হয়ে গেল অন্য কিছু ওকে এটা দেখতে ভালো লাগতেছে তাই না এবার দেখি এই কথাটা জাস্ট আমি এখান থেকে প্লেসমেন্ট করে দিলাম এটাকে হালকা একটু জিরো ডিগ্রি করে দিতে হবে মানে নব্বই ডিগ্রি করে দিলেই হবে ওকে ফাইন চলবে না দেখেন তো অথবা এখানে লিখতে পারেন এখানে তো তামিমের অন্যটা হবে যে তামিমকে যে ভালোবাসেন ওকে আমি এখানে ট্রান্সলেট করি আপনারা কি আসেন ওকে এখানে লেখি তামিমকে যারা ভালোবাসেন তামিমকে তামিমকে যারা ভালোবাসেন তারা তারা বাম পাশে লাইক দিয়ে পাশে থাকুন তারা বাম পাশে ডান পাশে এখানে শুধু তারাটা বসায় দেই আর বসায় দিতে হবে না তারা ডান পাশে লাইক দিন এই তো কঠিন একটা জিনিস হয়ে গেল এখন আরও বড় হইল আমাদের জন্য পারফেক্ট দৌড়াবে এখন ওকে তামিমকে যারা ভালোবাসেন তারা ডান পাশে লাইক দিন ঠিক আছে হ্যালো কন্টেন্ট একটা কন্টেন্ট একটা বানা ফেললাম তো এবার জাস্ট আমরা কি করব এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানি ফলোয়ার কালেক্ট করার এটা হচ্ছে বেস্ট অপশন কিন্তু আপনি যদি বাংলা কন্টেন্টে আমেরিকার ফলোয়ার নিতে চান সেটা কখনোই পসিবল হবে না তো ওকে এটা আমার আসতে একটু সময় নিতে আছে আই হোপ যে অনেক সময় নেব কেন বাতে মনে হয় স্পিড কম একটা কাজ করি ছোটোখাটো একটা পদ্ধতি বলবো কি স্ক্রিনশট নিয়ে ছবিটা মেরে দিই এত ক্লিয়ারের দরকার নেই আসতে অনেক সময় লাগবে কেন বা সার্ভারে ডিস্টার্ব শুরু করছে তো জাস্ট আমরা কি করবো এখান থেকে ক্লোজ করে দিব এখান থেকে নতুন ইমেজ নিয়ে আসতে চাচ্ছি তাই না এটা ক্লিয়ার করে দিই এখান থেকে অ্যাড ইমেজ এখান থেকে জাস্ট অ্যাডে ক্লিক করব এখান থেকে আপলোডে ক্লিক করব ক্লিক করে আমি যে ছবিটা বানাইলাম সেই ছবিটা এখানে নিয়ে আসব ওকে জাস্ট এখান থেকে এটা সেভ করে দেব দেখেন এবার অ্যাডটা দেখেন একদম পারফেক্ট দেখছেন কন্টেন্টটা দেখছেন ব্যাপারটা একদম এখন যা হবে দৌড় দৌড় পারবে অ্যাড তো এবার এটা হয়ে যাওয়ার পরে আপনি যদি চান সেম কথাটাই আপনি এই প্রাইমারি ট্যাক্সে লিখে দিবেন আপনি লিখে দিতে পারেন এটা উপরের দিকে লেখা হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি আপাতত চাচ্ছি না লিখতে যেরকম আছে এরকমই থাক তো আপনি যদি চান তামিমকে যারা ভালোবাসে উপর ডান পাশে লাইক দিয়ে পাশেই থাকো এটা লিখে দিতে পারেন সমস্যা নেই এটা করার পরে আমরা কি করবো জাস্ট পাবলিকে ক্লিক করবো আমাদের অ্যাডটা কি পাবলিক হয়ে যাবে আমি তো পে করি নাই পে দেখি আবার করে করতে পারি কিনা পে তো হচ্ছে কিন্তু ব্যালেন্স কাটতেছে না কেন ওকে যাই হোক এটা ঠিক করতেছি তো আপনারা জাস্ট পাবলিক করে দিলেই এই অ্যাডটা কি রান হবে এবার দেখা যাবে যে আপনার এই অ্যাডের ভিতরে মানে অনেক বেশি 
ফলোয়ার আসা শুরু হয়ে যাবে দেখতে পারবেন আপনার একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন নিজেদের জন্য আর একটা কথা যদি মনে হয় যে এই অ্যাডটা আপনার ভালো একটা পারফরমেন্স করতেছে না তাহলে আপনি কি করবেন অপটিমাইজেশন করবেন কিভাবে অপটিমাইজেশন করতে গেলে ঝামেলা যদি মনে হয় আপনি নতুন আরেকটা চালাবেন যেটাতে সব থেকে ভালো রেজাল্ট আসবে সেটা রাখবেন দুইটা অ্যাড চালাবেন যেটা ভালো রেজাল্ট আসবে সেটা রাখবেন আর যেটাতে কম রেজাল্ট আসবে সেটা বন্ধ করে দেবেন তো এবার রেজাল্ট বুঝবেন কিভাবে যখন অ্যাডটা চালাবেন তখন দেখবেন যে আমার এই একটা অ্যাডের জন্য আমার খরচ হচ্ছে কত একটা লাইকের জন্য আমার খরচ হচ্ছে এক টাকা আর একটার ভিতরে খরচ হচ্ছে মাত্র বিশ পয়সা তাহলে আপনি কোন একটা চালাবেন বিশ পয়সাটা চালাবেন না এক টাকারটা চালাবেন এটা তো এটা তো একজন পাগলও বুঝবে তাই না যে ওইটা চালাইতে হবে তাহলে আপনি দুইটা অ্যাড চালাবেন যেটা ভালো পারফরমেন্স করবে কয়েক ঘন্টার ভিতরে সেটা রাখবেন আর বাকিটা কি বন্ধ করে দিবেন এটাই হচ্ছে সিম্পল বিষয় হুম না না কাটবে না মানে যতক্ষণ একটা চলবে ততক্ষণের যে বাজেটটা সেই বাজেটটাই কাটবে যত টাকা ফুরাবে ওই বাজেটটাই কাটবে যখন ধরেন আপনার দশ টাকা কাটছে কাটার পরে আপনার মনে হচ্ছে একটা ভালো চলতেছে না বন্ধ করে দিই তাহলে আপনার দশ টাকাই কাটবে আর কাটবে না মাথা ক্লিয়ার হয় নাই ওকে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে একটা পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পেন করা যাবে না ওকে ঠিক আছে তাহলে আপনারা নেক্সট ক্লাসে দেখান আমাকে একটা করে আমরা বাংলাদেশি কন্টেন্ট দিয়েই করে দিতে হবে বুঝছেন হ্যাঁ আপনি বলবেন যে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফলোয়ার হবে বুঝছেন ব্যাপারটা